everyone! What's up? What's up? Hello mga ka-vlog! Andito na naman ako ngayon. Before I proceed, I just wanna say thank you to you dahil kinlik mo yung video ko and nanonood ka ngayon. So thank you very much and I hope makapag-subscribe din kayo sa channel ko. And then hit that notification bell para ma-notify kayo every time na may na-upload akong video. So for this vlog, I wanna share to you yung paggawa ko ng Lumpiang Shanghai. I am making this Lumpiang Shanghai dahil magkakaroon ng Christmas potluck yung husband ko sa work niya so naisip niya na ito ang dalhin I will be preparing the ingredients today we mix and then i-wrap and then tomorrow ko lulutuin so let's start ang gagawin ko palang lumpia today is pork and shrimp lumpia but if you want another variety of lumpia uh, meron akong isang ginawang vlog uh, you can check it in this link so sana magustuhan nyo rin yun Umpisahan natin sa carrots. Babalatan ko muna. Next naman ay itong celery. Green onions. So, ang ilalagay ko naman dito ay yung hipon. Okay na ito. Thank you to my friend Thelma na nag na nag regalo nito sa akin. Ilalagay ko naman ang hipon. Hindi ko na siya hinugasan kasi magsasama-sama rin naman siya. Mamaya, pag nalo ko na. Mga ano siguro yun, half pound yung hipon ko na ginamit. Tama na. Okay na. Happy na ako dito. So ngayon, umpisahan na natin siya. Pag halo ang lahat ng ingredients. Let's start with the pork. Hindi ko muna ubusin. Plus the green onion. Mukhang yung green onion ko ko konti lang. Kasi pinitas ko lang ito dun sa tanim ko. Ilang pirasa lang yun. Tapos ang shrimp. Nakapagdala na rin ako nito nung nagkaroon kami ng potluck sa work ko. Nagustuhan naman nila in fairness. Tansya-tansya lang to. Aminta. So. Lalagyan ko ng asukal. Okay. Three. Four. Okay. So, ano pa ba? May asin, may asukal. Aminta. So, it's time to halo-halo everything. Masana, mahalo ko siyang mabuti. Ano na? Paano na kita mahalo? Ang pangalan. Papalitan ko na. Ito sa mas malaki. Yan. Mas magaling halo. Mas malaki. Lagyan natin siya ng few drops of sesame oil. doon sa tita ko. Kung napansin nyo, walang egg. 
kasi yun yung turo niya sa akin, walang egg. Kaya, paggagawa ko nito, wala din egg. At tapos ko na siyang haluin. Isiset aside ko muna ito for one hour para marinate pa. Lagyan muna natin ng plastic pa. Guys, hello, I'm back. Ready na ako mag-wrap. Yay. Yes, yes, yes. 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 Nee, hindi yung wrap na yun. Kundi mag-wrap ng lumpia. <laughs> anyway, before pala ako mag-wrap, mag-start mag-wrap ng lumpia, meron akong isang kitchen gadget na papakita sa inyo. Ito. Lumpia. Wow! Ah, lumpia roller. I mean, sorry. <laughs> Una ko siyang nakita dun sa isang ka-FB per friend ko. Uh, Na-order niya daw ito sa Lazada. So, nag-check ako sa Lazada. Wala silang international. Nag-check naman ako sa Amazon. So, dun ko nakita. Parang direct from China ito nag-galing. Na-order ko siya ng second week ng November. Then, dumating siya first week of December. So, ngayon ko lang gagamitin ito. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. So, let's start wrapping. Dito na yung meat ko, yung wrapper. Bala itong maliliit na size ang gagamitin ko. So, let's start. Ito pa lang wrapper. Kailangan ko, habang hindi ko pa lahat ginagamit, babalutan ko siya ng damp paper towel para hindi mag-dry. Dito ko muna. Bila. Start with the first one. Triangle. Ganito karami ang ilagay ko. Parang too much yata. Too much yung meat ko. Too much yung meat ko. Oh no! Too much yung meat ko na. Okay, trial pa lang ito. Maganda yung pagkaka-fold. Let's try another one. Hmm, ano na? Medyo na ano ko na. Nagagamay ko na. Maganda yung pagkaka-fold. Ding! Ding! Ayan na. Ang cute niya. Ayun na pala yung nagawa ko using that lumpia roller. But this time, gagawin ko naman siya manual sa aking kamay. Tingnan natin kung alin yung <laughs> maayos. Pero mas Parang mas maganda yung bahalot dun sa rolo. Kasi bilog siya. Ito. Ayan. Ayan. Compared dun sa gawa ko. Mas cute ito. Yeah! Ayan. Kesa dito. Ayan. Malapit na ako. Matapos. Konti na lang. Ayan. 
sawa ka, natapos na rin ako ang aking pagbabalot. And ito na ang mga lumpia na nabalot ko. So, anong masasabi ko ngayon dito sa gadget na ito? Well, dahil pag gumagawa ko, nagra-wrap ako ng lumpia, hindi siya even yung sizes. So, this time, masaya ako kasi even siya. Pare-pareho ng size. Yeah! Tapos, may gumirapan lang ako sa paglalagay, pagbabalot dito. Siguro dahil maliit yung aking wrapper. Pero ito kasi ang gusto kong gamitin para at least uh, yung na-absorb niyang oil is konti lang. Ay, I'm not saying na nire-recommend ko ito. Pero kung gusto niyo i-try, syempre, it's up to you. Pero sa akin, nakatulong siya sa pag-wrap ko. Dahil na-achieve ko yung even sizes nung, nung even length pala ng aking mga lumpia. Ayan. So, ilipitin ko lang ito. Bukas ko nalulutuin ng maaga. So, bukas, start ako ng luto ng 7 o'clock para matatapos ako ng 9 o'clock. Then, 10 o'clock naman, darating dito yung asawa ko to pick up this lumpiang Shanghai. And ako naman, magpiprepare ako para pumasok sa trabaho. Next morning. Okay, hello, good morning. I am back. Ipisan ko na ang pagluto ko nitong lumpia na ginawa ni Rock ko kagabi. Kainit lang ako ng kawali. Lagyan ko na ng mantika. Pagkakaroon muna ako ng first fry. This will be my first fry. Mamaya, lulutuin ko uli siya. Yan yung turo sa akin ng tita ko na yung first fry daw, half cook muna. And then, doon sa second fry, doon na yung talagang lulutuin para crispy. Now, we will have the second frying. Ito na ang last batch ng aking niluluto. I'm done! Last na to. Ilalagay ko na dito sa mga lalagyan na ito. Ito na ang aking dalawang na prepare na yung Shanghai. Ready to go! Ready ko na rin ito dip nila. Nadadali nila para at least kompleto, di ba? Ang experience ng lumpiang Shanghai. 